जीवन का ध्येय क्या है मनुष्य जीवन का द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू बी हैप्पी बट आई ड्रेड समवेयर मैंने कहीं पढ़ा था दैट हैप्पीनेस इज नेवर अ परस्यूट खुशी के हम पीछे नहीं भाग सकते जब कोई चीज हमारा गंतव्य है कोई चीज हमारा लक्ष्य है तो हम उसके पीछे जाते हैं या कहा जाए तो उसकी ओर जाते हैं परंतु खुशी जीवन में ऐसी चीज है जिसके पीछे नहीं जा सकते ये वो है जो हमारे पीछे आती है इट्स नॉट अ परस्यूट इट्स समथिंग दैट एंस्यूल्स वो वो चीज है जो हमारे पीछे आती है हैप्पीनेस तो इसका तात्पर्य हुआ कि खुश रहने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे खुशी हमारे पीछे आ जाए अगर आप रात्रि के समय अंधकार में एक दिया लेकर चलेंगे तो अपने आप जो है प्रकाश को देखकर छोटे छोटे जीव जो है आ जाएंगे पीछे स्वतः ही होती है वो चीज यदि आप प्रकाश लेकर चलेंगे तो कीट पतंगे जो हैं अपने आप उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे ठीक उसी प्रकार यदि जीवन की यात्रा में जैसा समान आप लेकर चलेंगे वैसे ही चीजों को आकर्षित करेंगे यदि आप बहुत अहंकार लेकर चलेंगे तो क्रोध को आकर्षित करेंगे यदि घृणा लेकर चलेंगे तो दुख को आकर्षित करेंगे अशांति को आकर्षित करेंगे यदि दया लेकर चलेंगे तो सुख को आकर्षित करेंगे यदि एक सात्विकता लेकर जीवन में चलेंगे तो शांति को आकर्षित करेंगे यदि मन में शांति है तो संतोष भी होगा यदि स्मृति जिसको माइंडफुलनेस बोला जाता है उसको लेकर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि जीवन और सुगम होता चला जाएगा फिर खुशी जो है जीवन में प्रसन्नता का जो भाव है वो स्वतः ही आएगा उससे पहले नहीं आएगा जैसे कि बहुत लोग गलती करते हैं जब कोई काम करना शुरू करते हैं या कोई व्यापार करते हैं वो चाहते हैं हम बहुत सारा पैसा बनाए वो नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि हम बहुत सारा पैसा बनाए हमको बहुत वेतन मिले तनख्वाह मिले इत्यादि इत्यादि हाँ हो सकता है पर पैसे के लिए काम करोगे तो पैसा कम आएगा कुछ ऐसा आपके पास है जो समाज को चाहिए उसके लिए काम करोगे तो पैसा अपने आप आएगा खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कम मिलेगी पर काम ऐसा करोगे जिसका कि आउटकम जिसका नतीजा जिसका फल प्रसन्नता है तो स्वतः ही मिलेगी अगर कोई व्यक्ति दुखी है हम उसको बोले दुखी मत हो क्या उससे वो ठीक हो जाएगा कोई व्यक्ति क्रोध में है हम उसको बोले शांत हो जाओ तो क्या होता है उसको और अधिक क्रोध आता है फिर बोलते मैं शांत हूं मुझे क्रोध नहीं आ रहा है तुम्हें क्रोध आ रहा है तो जो भावनाएं होती हैं वो चाहने से या कहने से या बताने से नहीं आ जाती और ना ही जाती हैं तो मनुष्य जीवन का ध्येय जो है वो है कि ये जो पल मिला है इसको पूरा जी लिया जाए अभी दो दिन पहले ही कोई बहुत सुंदर यहां गाना गा रहे थे कल हो ना हो कि कल ना जाने होगा कि नहीं होगा और एक बात है वो अगर यदि समझ में आ गई तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा जिस प्रकार हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है जब दूसरे शरीर में आ गई है उस समय पुराने किसी चीज का बोध नहीं पुराने जीवन का हमको लगता है हमारा नया जीवन शुरू हुआ है किसी भी चीज का पुरानापन केवल उसकी स्मृति से होता है मेरे कहने का अर्थ है अगर स्मृति नहीं 
तो पुरानापन नहीं अगर पूर्व कोई स्मृति नहीं है तो नया है परंतु ये सोचना कि जो मेरा जीवन है वो एक ही चला रहा है मान लीजिए एक व्यक्ति की सत्तर वर्ष की आयु है कि वो सत्तर वर्ष एक ही जीवन है ये सबसे बड़ी अज्ञानता की बात है क्योंकि हमारी स्मृतियां हैं तो हम उसको संजो कर रखते हैं उसके चलते हम सोचते हैं वही जीवन है परंतु जीवन जो है प्रतिदिन नया शुरू होता है वास्तव में देखा जाए तो प्रतिदिन छोड़ो प्रतिक्षण हर एक नए श्वास के साथ एक नया जीवन है क्योंकि वही अंतराल है ना श्वास लेकर ना गया बाहर तो भी मौत है और दूसरा ना लिया तो भी मृत्यु है तो हम निरंतर नया श्वास लेकर अपने आप को पुनर्जीवित कर रहे हैं वो जो जीवन है उससे चला जा रहा है आगे 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 तो जो जीवन है वो यही क्षण है जीवन परंतु जो हमने कल किया उसका भुगतान हमको आज करना पड़ रहा है कि नहीं जो जो एक घंटे पहले अगर भोजन खाया उसकी तृप्ति अब है जो कल किया उसका भुगतान अब है जो अब कर रहे हैं उसका भुगतान कल होगा आने वाले कल में तो मनुष्य जीवन का जो मूल ध्यय है शायद कोई आपको बता नहीं सकता क्या होना चाहिए सबका भिन्न भिन्न होना चाहिए परंतु यदि जीवन जीने में हम जीने का रस ना ले रहे तो फिर क्या कर रहे हैं समस्याएं तो चलती रहेंगी हमेशा हमेशा परिस्थितियां विपरीत रहेंगी जीवन में हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप दुखी होंगे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आप सुखी होंगे कुछ ऐसे होंगे जो आप चाहेंगे मेरे जीवन में ना हो कुछ ऐसे होंगे जो आप चाहेंगे मेरे जीवन में हो हमेशा हर दिन कुछ ऐसे पल होंगे जो आपको भाएंगे नहीं कुछ ऐसे पल होंगे जिसमें आपको आसक्ति होगी वो जीवन वैसे ही चलेगा जब वो पल आ जाए जो हम नहीं चाहते उस समय उन पलों का स्मरण कर लेना चाहिए जो अच्छे पल हमने जीवन में बिताए हैं नहीं तो जीवन जो है भार बनता चला जाता है और ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है जब मनुष्य दुखी होता है उस समय कभी भी देख लेना बड़ा मुश्किल होता है खुशी के पलों को याद करना हो नहीं पाते केवल दुख ही दुख दुख ही दुख दुख ही दुख लगता है मनुष्य को उसको लगता है मुझसे बदतर कोई नहीं मेरे से बदतर किसी का जीवन नहीं मुझे कोई प्यार नहीं करता मुझे कोई नहीं चाहता मुझे कोई सम्मान नहीं देता मैं क्यों जी रहा हूं मैं जी रही हूं इत्यादि और जब खुश होता है तो दूसरे का दुख महसूस करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप खुश हो कोई आपके आगे रो दे आपको लगे क्यों रो रहे हो आप उसको बोलोगे सब ठीक है क्यों रो रहे हो सब अच्छा है मनुष्य का मन जो है ऐसे ही काम करता है कि जब तक हम खुद उस परिस्थिति से ना गुजरे हों हम दूसरे का दुख जान नहीं सकते परंतु जीवन जीने का अर्थ क्या है इस बात का क्या अर्थ है कि जीवन को जीना चाहिए यहां पर कोई भी मरा हुआ तो है नहीं सब जीवित ही हैं कि नहीं सब श्वास ले ही रहे हैं कुछ दिन हुए मैं ओशो को सुन रहा था और उसने एक छोटी सी कथा सुनाई बड़ी सुंदर उनके एक मित्र थे जो कि एक प्रोफेसर थे और उन्होंने बोला कि बहुत ही टॉप के प्रोफेसर थे बहुत उनको अवार्ड्स मिले सब कुछ हुआ और कहते हुए उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया स्वाभाविक है ओशो ने कहा जब आप इतना पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हो एक हार्ट अटैक ही बच जाता है उसके बाद अब सब बाकी सब कुछ तो आ गया हो लिया वही एक बचा है वो आना ही आना है तो उसको हो गया वो मरने वाला व्यक्ति तो ओशो जो है उनसे मिलने गए तो ओशो ने बोला मित्र तुम घबराओ मत तुम मरोगे नहीं तो वो प्रोफेसर थोड़ा उत्साहित हुआ उसको प्रोत्साहन मिला उसने कहा अरे तुम्हारे जैसे मित्र की आवश्यकता थी 
सारे डॉक्टर तो मुझे बोल रहे हैं तुम मरने वाले हो मरना सन्न हो एक तुम ही हो जो बोल रहे हो मरोगे नहीं तुम मर नहीं सकती ओशो ने कहा निश्चिंत रहो उसने कहा तुम डॉक्टर थोड़े ना हो ऐसे कैसे बोल सकते हो तो ओशो ने कहा अरे तुम कभी जिए ही नहीं तुम मरोगे कैसे यदि तुम कभी जिए ही नहीं सारा जिंदगी तो तुम ये पेपर पब्लिश करते रहे अपने अब एक रिसर्च में एक दूसरे कॉन्फ्रेंस बोला तीसरी कॉन्फ्रेंस में बोला उसी में व्यस्त रहे उसी में बिजी रहे और अब सब कुछ आगे एक हार्ट अटैक बचा था वो भी आ गया अब कुछ बचा ही नहीं और जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं और तुम कभी जिए ही नहीं तो मरोगे कैसे तो जब जब हम जिंदगी की कमियों को देखते हैं वो हमारी मृत्यु होती है इतना सा गणित है जब जब हम जीवन की कमियों को देखते हैं कि ये नहीं ठीक वो नहीं ठीक ये उचित नहीं वो उचित नहीं ये कम है वो कम है वो जीवन की मौत है उस समय जीवन जो है एक कोने पर दुबक कर बैठ जाता है जिस प्रकार घर में जब कलेश पड़ता है तो छोटा बच्चा एक कोने में चला जाता है छुप जाता है कहीं कि माँ बाप लड़ लें फिर मैं बाहर आऊँगा तो उसी प्रकार जो जीवन होता है वो डुबक कर बैठ जाता है कोने में जिस समय इतना भयंकर भावनाओं का क्लेश चल रहा होता है मन के भीतर जीवन सोचता है मेरे होने का इनको कोई सुख नहीं है ये मेरे साथ खेलना नहीं चाहता व्यक्ति मेरे साथ आनंद नहीं लेना चाहता मुझे गोदी में नहीं उठाना चाहता मेरे साथ दौड़ नहीं लगाना चाहता मेरे साथ सैर पे नहीं जाना चाहता मेरे साथ किसी नदी किनारे नहीं बैठना चाहता मेरे साथ समुद्र के तट पर चलना नहीं चाहता इस व्यक्ति को मेरी चाह नहीं है तो जीवन उस समय छुप जाता है जब जीवन छुप गया तो वो जीवन की मृत्यु है फिर एक क्षण आएगा जब मनुष्य का क्रोध या क्लेश जो है मन का शांत हो जाता है जब माँ बाप फिर पूछते हैं अरे हमारी बेटी कहाँ है या हमारा बेटा कहाँ है उसने भोजन कर लिया अब उनका गुस्सा शांत हो गया है तो जब जब हम जीवन की कमियों की ओर देखते हैं कि क्या पूर्ण है क्या कम है उस समय हम जीवन पर बहुत भारी आघात कर रहे हैं जब जब हम जीवन की पूर्णता की ओर देखेंगे कि जो है बहुत है और के लिए मैं चाहे प्रयत्नशील रहूं पर जितना है उससे मैं सुखी हूं उससे मैं खुश हूं तब तब जीवन जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है कभी किसी छोटे बच्चे ने बहुत एक इतनी सी लाइन भी ड्रॉ की हो उसको बोलो अरे बेटा या बेटी बहुत सुंदर है उसको इतना प्रोत्साहन मिलता है वो फिर और जाकर करेगा अगर आप बोलो ये क्या कीड़े मकोड़े मार रखे हैं वो तो दोबारा शायद कभी कलम ना उठाएगी तो जब हम जीवन को बोलते हैं कि वाह मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं तब मनुष्य जो है जीवित हो उठता है जीवित ही जागृत है जो सुषुप्त है वो मृत है और जो जागृत है वही बुद्ध है और जो बुद्ध है वही जीवन जीने का ढंग जानता है जानते हुए भी कि जीवन दुख है एक दुख का घोर सागर है किसी भी परिस्थिति में हर समय खुश रहना संभव नहीं पर उस समय यदि एक डायरी हो जब हम खोल लें दुख में जहां पर केवल अच्छे पर लिखे हो तो जीवन एक दूसरा स्वरूप ले जाता है दूसरी ओर चला जाता है और अक्सर हम बोल देते हैं मुझे नहीं जीना जो दुखी होता है मनुष्य बोलता है मुझे जीना नहीं है फिर कुछ होते हैं उनको अपनी जिम्मेवारियां दिखती हैं कहते नहीं जीना जरूरी है जीना जरूरी है पर कुछ कहते हैं कि नहीं ठीक है मुझे नहीं जीना पर उस व्यक्ति से जाके पूछो जिसको रोग हो गया है कितने रोगी आपने देखे हैं अस्पताल में बैठे हुए जो बोले मुझे दवा नहीं खानी मुझे मरना है ये कहने की बात होती है मुझे नहीं जीना बिल्कुल भी जीने की चाह ना हो तो भी मनुष्य जीता रहता है तो क्यों ना फिर चाह के साथ जी लिया जाए 
गले पड़ा ढोल है बजाना ही है तो ताल सीख ली जाए थोड़ा सा खुद को भी सुख मिलेगा सुनने वाले को भी सुख मिलेगा बेताल बजाते रहेंगे ना साथ में कोई गा सकता है ना आप गा सकते हैं तो जीवन आ ही गया है अगर इसको बीमारी भी कहा जाए लग गई है इसका इलाज तो किया जाए तो हर मनुष्य को कहीं ना कहीं लगता है कि मुझसे सब बेहतर है जब आप दुखी होते हो याद रखना सारी दुनिया आपको अपने से अच्छी लगेगी हर कोई लगेगा मुझसे ज्यादा सुखी है और हो सकता है वो आपका फेसबुक पेज चेक कर रहा हो उस समय कि ये देखो बढ़िया छुट्टी मना रहे हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं सुना है कभी हिमाचल जा रहे हैं कभी अमेरिका जा रहे हैं कभी कहा जा रहे हैं बढ़िया है, हमको भी यहाँ जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए वो वो आपका पेज देख के खुश हो रहे हैं व्याकुल हो रहे हैं अधीर हो रहे हैं कि देखो कितने अच्छे कर्म किए हैं इन्होंने कितनी मौज कर रहे हैं और आप उनका पेज देख के सुखी हो रहे हो कि देखो आराम से घर में बैठे हैं कितनी शांति है कितना खुश हैं इनके माँ बाप देखो बिल्कुल नहीं लड़ते जबकि माँ बाप अभी तलवार रख के चुके हैं घर में नहीं जी ऐसे किसी के माँ बाप नहीं जो ना लड़ते हों याद रखना सबके लड़ते हैं किसी के ज्यादा किसी के बहुत ज्यादा बस इतना <laughs> लड़ेंगे तो है ही क्योंकि अक्सर संतान ही इसलिए पैदा करते हैं एक दूसरे से इतना बोर हो जाते हैं क्या करें अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता रोज शाम को घर आके चलो जीवन में कुछ नया चाहिए तो एक छोटी विपत्ति से खुश नहीं है एक नई विपत्ति मोल लेनी है उनको पर जैसे विवाह में होता है ना यदि पहले संबंध ठीक नहीं है तो एक क्या छोड़ो सौ बच्चे पैदा कर लो उतने गुना खराब होगा यदि पहले संबंध ठीक नहीं है बच्चे पैदा करते रहो करते रहो सोच के अब ठीक हो जाएगा अब ठीक हो जाएगा शायद बच्चों के साथ मेरा पति घर पे समय से रहना शुरू कर देगा या दारू पीनी बंद कर देगा या पत्नी मेरी बात सुनना शुरू कर देगी या रोटी बढ़िया बनाना शुरू कर देगी या काम पर बढ़िया जाना शुरू कर जो भी है वो सब नहीं होने वाला जो चीज पहले खराब है उसको विकसित करेंगे तो वो और खराब होगी तो ठीक उसी प्रकार यदि जीवन में जैसे हम हैं वैसे खुश नहीं है तो लाख यत्न कर लो नई चीजों के साथ उससे खुशी नहीं मिलती सबसे पहली चीज जो समझनी होती है कि जैसा मेरा जीवन अब है इसमें क्या मैं प्रसन्न हूं अगर मैं इसमें प्रसन्न नहीं हूं तो मैं किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न नहीं हो सकता यदि अब मैं खुश हूं प्रसन्न हूं तो मैं किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहूंगा कुछ होते हैं लोग आपने देखा होगा कि जल्दी अपने दुख में से बाहर आ जाते हैं दुख तो सबको होगा पर जितना अधिक आपके पास आध्यात्मिक पूंजी है उतना अधिक आप अपने दुखों को दूर करने के लिए खर्च सकते हो भौतिक जगत का दुख आए घर में पैसे की तंगी हो जाए तो यदि पैसा है तो उस समय उस तंगी को दूर कर लोगे यदि पैसा नहीं है तो उस तंगी को दूर नहीं कर सकते किसी से मांगने जाओगे किसी बैंक के पास किसी मित्र के पास हो सकता है किसी दुश्मन के पास भी चले जाओ आवश्यकता में मनुष्य क्या क्या नहीं करता तो अब जाओगे कि भाई ये समस्या आ रही है क्या किया जाए भौतिक जगत की जो तंगी है भौतिक साधनों से परिपूर्ण होती है ठीक उसी प्रकार जब भावनाएं नकारात्मक तो भावनाएं आकर मनुष्य को जकड़ लें जब आध्यात्मिक मनुष्य का जो भीतर जगत है उसमें ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए ऐसा ऐसी आपत्ति आन पड़े उस समय आध्यात्मिक पूंजी चाहिए होती है अगर आध्यात्मिक धन है तो उसको हम खर्च के उस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं और आध्यात्मिक धन मनुष्य का क्या है हर अच्छा किया हुआ कर्म हर अच्छा बोला हुआ शब्द 
हर अच्छा सोचा हुआ विचार ये मनुष्य की आध्यात्मिक पूंजी होती है जितनी अधिक होगी उतना अधिक आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बाहर आ सकते हैं क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो हमेशा जोड़ने का काम करता है जो तामसिक होता है वो तोड़ने का काम करता है कहा जाता है जब वो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है सुप्रसिद्ध अंगुली माल की सबने सुन रखी होगी पर शायद सबको ये याद नहीं होगा कि बुद्ध ने क्या कहा था उसको कहती है अंगुली माल जो एक डाकू था और वो जिसको लूटता था उसकी अंगुलियां काट लेता था और माला बना के गले में टांग लेता था तो एक बार तथागत जो है चले जा रहे थे जंगल में और अंगुली माल ने उनको रोक लिया कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है दे दो बुद्ध ने कहा मेरे तो जीवन का ध्यय ही ये है मैं तो जो कुछ मेरे पास है उसी को देने के लिए दर दर भटक रहा हूं मैं तो कर ही ये रहा हूं जो मेरे पास है उसको ले लो उसने बोला ये पहलियां मत बुझाओ कितना पैसा है तुम्हारे पास सारा दे दो बुद्ध ने कहा कि तथागत मात्र इस भिक्षा पात्र को लेकर चलते हैं और जो शरीर पर एक वस्त्र है बस तो उंगली माल ने कहा तुमको मुझसे भाई नहीं लग रहा ये उंगलियां देख रहे हो जो डाली हुई हैं गले में ये लोगों की काट के डाली हुई हैं ये खडक देख रहे हो जो रक्त लगा हुआ है इस पर ये किसी पशु का नहीं मनुष्य का रक्त है बुद्ध ने कहा मुझे किसी से कोई भय नहीं है अंगुली माल ने कहा मैं सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति हूं इस राज्य का मुझसे हर कोई थर थर कांपता है बुद्ध ने कहा यदि तुम सिद्ध कर दो तुम सबसे शक्तिशाली हो तो मैं भी तुम्हें नतमस्तक हो जाऊंगा मैं जान लूंगा कि तथागत की खोज अभी खत्म नहीं हुई अभी तुम्हारा सर कलम कर देता हूं अंगुली मान ने बोला फिर तुम्हें विश्वास हो जाएगा मैं सबसे शक्तिशाली हूं वो भी कर लेना तथागत ने कहा पर पहले एक छोटी सी परीक्षा दे दो वो पास कर गए तो मैं मान लूंगा सबसे शक्तिशाली हो अंगुली मान ने कहा कैसी परीक्षा ये पेड़ देख रहे हो बुद्ध ने कहा इसे जरा चार पत्ते तोड़ लाओगे और उसके बाद बस इतना ही है तोड़ लाओ बुद्ध ने कहा इसमें तो कोई दम लगना ही नहीं अंगली माल ने हाथ बढ़ाया सबसे नीचे की जो शाखा थी ऐसे हाथ से पत्ते जो हैं झटक लिए हाथ में आठ दस पत्ते आ गए कोई थोड़े से विदीर्ण हो गए कोई ठीक ठाक थे कोई हरे ही रहे कोई थोड़े से कृष्ट हो गए अब अब क्या करना है अंगुली माल ने कहा बहुत छोटा सा काम है तथागत ने कहा जरा इन पत्तों को वापस लगा दो पेड़ पर अंगुली माल ने ये कैसी भाइयात सी बात है पेड़ पर पत्ते में वापस कैसे लगा सकता हूं तो फिर सबसे शक्तिशाली कैसे हो गए जो केवल तोड़ना जानता है जोड़ना नहीं जानता वो शक्तिशाली कहां से हो गया शक्तिशाली तो आश्रय देता है शक्तिशाली तो किसी को आश्रय देता है किसी के जीवन में एक पॉजिटिविटी एक सकारात्मकता लाता है शक्तिशाली तो रक्षक बनता है भक्षक नहीं शक्तिशाली तो योगी बनता है भोगी नहीं तो यदि तुम ये मुट्ठी भर पत्ते नहीं जोड़ सकते वापस, तो अपने आप को शक्तिशाली कहने का डंका मत बजाओ क्योंकि तोड़ना तो बहुत आसान है किसी को तोड़ना हो कितना समय लगता है किसी को गुस्से से झटक दो किसी की बेजती कर दो वो व्यक्ति उसी समय टूट जाता है अच्छा से अच्छा व्यक्ति फिर उसको जुड़ने में थोड़ा समय लगता है जिसके पास जितनी अधिक आध्यात्मिक पूंजी होती है वो उतना जल्दी जुड़ जाता है 
और ऐसी कल्पना करना या ऐसी कामना करना कि समाज हमको तोड़े ना या जीवन पर्यंत हमारे परिस्थिति जीवन में ऐसी ना हो हम बस जुड़े ही रहें वो नहीं होगा किसी चीज की अच्छी सफाई करनी हो उसको खोलना पड़ता है नहीं तो कर नहीं सकते बाहर बाहर की सफाई से गाड़ी का इंजन देर तक नहीं चलता तो परिस्थितियां जो हैं खोलती हैं मनुष्य को बार 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 तार तार कर देती हैं उसके बीच यदि आप बलशाली हैं तो आप फिर जुड़ जाएंगे बार बार पारद देखा है कभी पारा मृख्यूरी उसको ऐसे फेंको जैसे ऐसे करो ऐसे जुड़ जाता है जैसे कभी अलग हुआ ही नहीं इसीलिए इतनी उसकी एक महत्वता है रसायन शास्त्र में मृक्री की भारत को ऐसे छोड़ो अलग हो जाएगा ऐसे इकट्ठा करो फिर जुड़ जाएगा अब अद्भुत एक उसका गुण है वो तो ऐसी परिस्थितियां जब अलग करना चाहें तो जूझना नहीं चाहिए ज्यादा जीवन में जब स्वीकृति आ जाती है वो जीवन का सबसे अनमोल पल होता है जब जीवन बदलना शुरू हो जाता है सबसे पहले जब मनुष्य स्वीकार कर ले अच्छा मैं ऐसा हूं या ऐसी हूं या मेरे जीवन में ये घटित हुआ है पहले उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं अब मुझे क्या करना है तो सात्विकता सत्यता और कहीं ना कहीं एक सत्कर्म जिसको बोलते हैं जब ये तीन मिलेंगे तो ही मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक पूंजी जो है बढ़ेगी जितना अधिक होगी उतना अधिक आप जीवन में खुश रह सकते हैं काम कर सकते हैं